Okay, well, Tom is going to introduce this next part to us. Entonces, eh, Tom va a introducir esta siguiente parte para nosotros. When, uh, when we refuse to listen to the teaching of the Father, cuando nosotros eh, que rechazamos escuchar la enseñanza del Padre, that left a vacuum. Eso es como una aspiradora. So the nations, our nations taught us. Entonces las naciones nos enseñaron. And our nations, one of the ways they teach us is through the national education system. Entonces una de las maneras en que las, nuestras naciones nos enseñan es a través de la educación nacional. And there's usually some good things in our national systems. Y a veces hay cosas buenas en nuestros sistemas educativos nacionales. And many things that are not so good. Y muchas cosas que no son buenas. And we underestimate how we have been shaped by our education. Entonces subestimamos la manera en que hemos sido formados por nuestra educación. It, it usually forces us into a mold. Y a veces nos fuerza a caber dentro de un molde. And we need to get free. Y necesitamos ser liberados. So we're going to listen to Camille right now. Entonces vamos a escuchar a Camille ahorita. Camille was a, a math teacher before she joined YWAM. Camille era una maestra de matemáticas antes de unirse a Jukum. But more importantly, she has the spiritual gift of teaching. Pero más importante que eso, ella tiene el don espiritual de enseñar. A very pure teaching gift. Y un don muy puro de enseñanza. So as you listen to her, Así que en lo que escuchamos a Camille, please be thinking about some of the wrong things you learned in your own education. Por favor, mediten y piensen en las cosas que usted, en las cosas erróneas que ustedes how, aprendieron en su educación. how you can change things point y, by point. Y cómo pueden cambiar las cosas punto por punto. To bring your teaching more into line with the biblical godly uh, model of teaching. Para traer su enseñanza a un modelo más bíblico. Camille. All right, let's commit this session to the Lord. Vamos a, mm. a dar esta, esta sesión al Señor. Jesus, thank you for your presence with us. Jesús, gracias por tu presencia que está aquí. We lift you up as the master teacher. Y te levantamos como el maestro supremo. We invite you to teach us. Y te invitamos a que vengas a enseñar. Holy Spirit, come and fill this place. Espíritu Santo, ven y llena este lugar. Do what only you can do. Y haz lo que lo que solo tú puedes hacer. Bring revelation. Trae revelación. There's no distortion in your revelation. No hay distorsión en tu revelación. It comes right from heaven to us. Viene directamente del cielo hacia nosotros. And it has the power to change our lives. Y tiene el poder de cambiar nuestras vidas. So we invite you. Así que te invitamos. And I pray that you will bless my brothers and sisters. Y yo oro que bendigas a mis hermanos y hermanas. And myself. Y a mí. With more understanding. Con más entendimiento. About your ways. Acerca de tus caminos. In education. En la educación. Amen. Amen. This is Nalita. Esta es Nelita. Uh, without her, I would be completely um, unintelligible to you. Sin ella, yo no sería útil para ustedes hoy. So thank you, Nelita. Gracias, Nelita. Yeah, we are a team. Somos un equipo. Okay, so I'm going to just come down here. I told Nelita she has to move with me. Entonces voy a bajar. Le dije a Nelita que tiene que seguirme y moverse conmigo. Okay, on your, at your desk, everybody, at your table, everybody got a piece of paper. Entonces todos have. en su okay. mesa recibieron este pedazo de papel, ¿verdad? If you didn't get one, you can share with your neighbor. Si no tuvieron uno, pueden compartir con su vecino. Okay. So de make acuerdo. sure that you have access to one of these. Así que asegúrense que tienen acceso a uno de estos. If you have an extra one and someone doesn't have one, then, S yeah? Si tienen un extra y alguien no tiene, then por share. favor, okay. compartan. If, Aquí if somebody, hay uno, okay, dos, hold tres, up. Cuatro, if you have an extra cinco. one, hold it up. Okay. Si tienen extras, pónganlos arriba. Those who need one, come, lo necesita, come and take it. Vengan yeah. a agarrarlos. <laughs> All right. Okay. We're going to use this diagram. Vamos a usar este diagrama. 
Do you remember uh, earlier this week, um, Carlinha talked about the DTS reframe? ¿Se recuerdan de que eh, esta semana, al principio de esta semana, Carlinha habló acerca de ¿Eh? el remarco, remarcación de la EDE? Mm -hmm. Well, we're going to talk this morning about a reframe on education. Entonces esta mañana vamos a hablar de una remarcación de la educación. So what I want to invite you to do is in the middle in the middle of that small circle. Entonces lo que quiero invitarlos a que hagan es que en el medio de ese círculo I want you to write the word education. Quiero que escriban la palabra educación. Okay. In that the inner the innermost Circle there, education. El círculo que eh, el, el que está hasta dentro, escriban okay. educación. Yeah, and you can hold it like this, or you can turn it like this. Lo yeah. pueden usar vertical <laughs> u horizontal. No okay. hay problema. And now in the outer circle. Entonces ahora en el círculo que está después. I want you to write some of the first words that come to your mind about education. Quiero que escriban las primeras palabras que vienen a su mente acerca de la educación. Okay. Don't think about it a lot, just write the first words that come to your mind. No lo piensen mucho, okay. únicamente escriban las primeras palabras que vienen a su mente. Okay, some of your first words. Alguna de las primeras palabras. En el círculo después de educación, el, segu yeah, el segundo. The, yeah, in the outer, the next circle, yes. Mm -hmm. El siguiente, no en donde escribieron educación, sino en el siguiente. Some of your first thoughts about education. Sus primeros pensamientos acerca de la educación. Okay, I'm just going to give you a minute to do that. Y les voy a dar un minuto para hacer eso. Okay. Everybody's writing, everybody has their thoughts. Todos están escribiendo, todos tienen sus pensamientos. Okay, now I want, yes. Mm -hmm. Okay. 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 All right. In a minute, I will move back up to the stage for the filming part. Yes. Eh, en un minuto vamos a me voy a volver a subir <laughs> al escenario para los que están grabando. Okay. So, as we move back up to the stage, I want you just to speak out some of the words that came to your mind. Entonces, en lo que subimos al escenario, quiero que ustedes nos digan, nos eh, compartan con nosotros algunas palabras que vinieron a su mente. Yeah. Just shout them out. Eh, díganlas en alto. School. Escuela. Teaching. Teaching. Learning. Learning. Aprendizaje. ¿Cómo? Exams. <laughs> Exámenes. Sí. Yes. Okay. Uh. Changes. Changes. Books. Books. History. History. Notebooks. Gabino. ¿Cómo? Ah, uh, citizen information. Okay, information. Okay. No, uh, citizen information. No, no. formation. Formation, yes. formation, okay. Interacción social. Okay, social interaction. Yeah. Values. Values. Knowledge. Knowledge, okay, good. Muy bien. All right, now in the, in the corners of the frame. Ahora, en las esquinas del marco. I want you to write down How did you learn? Who taught you that? Quiero que escriban quién les enseñó eso. Or who influenced your thinking about education? O quién fue su influencia acerca de la educación. It might have been a really special teacher. Quizás fue un maestro muy especial. Uh, could have been a pastor. O un pastor. Who influenced your thinking about education? Quién influenció su pensamiento acerca de la educación. Okay, so just write that in the corners. Así que okay. escríbanlo en las esquinas. My favorite, one of my favorite teachers. Uno de mis maestros eh, preferidos. Was in the eighth class. Fue en en el octavo grado. She's probably the reason I became a mathematics teacher. Y ella es probablemente la razón por la que me convertí en una profesora de matemáticas. She taught me algebra. Ella me enseñó álgebra. She drove a gold Corvette. Eh, ella al ¿Algún experto de álgebra que pueda traducir eso? <laughs> ella, I, eh, ella me enseñó. Yeah, she drove a, she drove a, a sports car. Ah, ya, ya, ya. 
Yeah. Gracias. Yeah. No era álgebra. And Ella was, manejaba un Corvette. Yeah, and, yeah, she drew, and it was gold. Yeah. Y era eh, dorado. And I thought she was really cool. Entonces yo creí que ella era muy chilera, decimos en Guatemala. And she was always available to help her students. Y ella siempre estaba disponible para ayudar a sus estudiantes. So I would often go after school to ask her questions. Entonces muy seguido yo iba después de clases a buscarla and para she hacerle preguntas. Always spent time with me. Y ella siempre pasaba tiempo conmigo. And it really made a mark on my life. Y de verdad marcó mi vida. That was the year when no one else in my class would speak to me. Ese fue el año en que ningún otro compañero de mi clase me hablaba. Uh, one particular girl who was very popular. Había una chica en particular quien era muy popular. Didn't like me. No le caía bien. I can't imagine why. Y no me imagino por qué. Uh, except that I carried a briefcase to school. I don't Probablemente know. porque yo cargaba un portafolio a la escuela. I no didn't sé. do a whole lot for my social life. Eso no me ayudaba <laughs> a mi vida social. So anyway, she went around and told everybody, just don't have anything to do with Camille. Entonces ella iba alrededor de toda la clase y le decía a todos, no se junten con Camille. We would today we would call that bullying. Hoy lo llamaríamos bullying. Yeah, back then it was just she wasn't nice. <laughs> Antes se decía ella no es una buena persona. So no one would speak to me. Entonces nadie me hablaba. No one would sit with me. Nadie se sentaba conmigo. No one would eat with me. Nadie comía conmigo. But the teachers liked me. Pero los maestros <laughs> yo le caía bien a los So maestros. this mathematics teacher really showed love to me. Entonces esta maestra de matemáticas de verdad me mostró amor. And it made a big influence on my life. Y ella influenció de manera muy grande en mi vida. But you know, as I, and I loved school. Y yo amo la escuela. Many people have struggled through school. Muchas personas tuvieron un tiempo difícil a lo largo de su escuela. But I really liked it. Pero a mí me encantó. I loved to read. Me encanta leer. I loved to study. Me encanta estudiar. I went to school with, with great excitement. Y, y yo iba a la escuela con una emoción muy grande. Um, which brought, uh, which was difficult for me with my uh, younger sister. Lo cual era difícil para mí con mi hermana menor. Who didn't like school. Que no le gustaba la escuela. And she would get the same teachers I had the next year. Y ella le tocaba estar con los mismos maestros que yo tenía el siguiente año. Which wasn't so nice for her. Lo cual no era muy bueno para ella. But what happened was that, you know, schooling for me, I was a joy. Pero lo que pasaba es que la escuela, el colegio para mí era una alegría. But no one ever taught me about anything spiritual related to education. Pero nadie nunca me enseñó algo espiritual relacionado con la educación. So Tom this morning said education is very spiritual. Y esta mañana Tom decía que la educación es algo muy espiritual. You will hardly find a university that will teach about the spirituality of education. Y muy difícilmente vamos a encontrar una universidad que enseñe la parte espiritual de la educación. From a Christian perspective. Desde una perspectiva cristiana. As a matter of fact, many of them are operating from an atheistic perspective. De hecho, muchas de estas universidades operan desde una perspectiva atea. So today we want to talk about reframing our thinking about education. Entonces hoy queremos hablar acerca de reenmarcar nuestra perspectiva de la educación. So I want to invite you to use that diagram. Entonces quiero invitarlos a que usen este diagrama. To write down key words and key ideas. Para que ustedes puedan escribir palabras claves e ideas claves. About education. Acerca de la educación. Uh, that we've already heard. Cosas que ya hemos escuchado. From Tom. Acerca eh, and de others. parte de Tom y de otros. Uh, but things we're going to talk about today. Pero cosas que vamos a hablar hoy. Because folks, the University of the Nations is not just about manuals. Porque la Universidad de las Naciones no se trata solo de manuales. We, ha we all have lesson plans to make. Todos tenemos planificaciones de lecciones que crear. Uh, we have to work on uh, evaluation. Todos tenemos que trabajar en evaluaciones. We register our courses and seminars. E inscribimos nuestros cursos y seminarios. But all of that is part of the building. 
Pero todo eso es parte de la construcción. But if you don't have a good foundation, Pero si no tenemos un, un buen fundamento, the building will collapse. el edificio se cae. Especially as you add more and more weight to it. Especialmente cuando aumentas de peso a ese edificio. So how do we build a good foundation for Christian education? Entonces, ¿cómo creamos una buena fundación o un buen fundamento para la educación? Cristiana. So I want to um, this is my little changer here. This this PowerPoint is uh, is in English. Esta eh, presentación de PowerPoint está en inglés. Um, but we are going to have it translated by tomorrow, and it will be uploaded. Pero se las vamos a traducir para mañana y la vamos a subir. But don't worry about getting every everything down from the slides. Just listen. Pero no se preocupen en escribir todo lo que va a decir la presentación. See what the Lord is highlighting for you. Escuchen, presten atención a lo que el Señor está resaltando Write en sus vidas. Down on the diagram. Y escríbanlo en el diagrama. So we're going to talk about what is God's story in education. Entonces vamos a hablar acerca de cuál es la historia de Dios de la educación. Tom mentioned this this morning. Y Tom hablaba de eso esta mañana. And I have listened to that story many times. Y he escuchado esa historia muchas veces. But I learned something new this morning. Pero esta mañana aprendí algo nuevo. One of the things about biblical education is you don't just learn it once. <laughs> Una cosa acerca de la educación bíblica es que no lo aprendes una vez nada más. The Lord teaches us like in a spiral. El Señor nos enseña de una manera de espiral. Yeah, so we hear it one time. La escuchamos una vez. And then we hear it again. Y después lo volvemos a escuchar. In a different context. En un contexto diferente. Then we listen to it again. Luego lo volvemos a escuchar. And what happens is the Lord keeps taking it deeper. Y lo que sucede es que el Señor continúa llevándonos profundo. Because he wants it to go from our head. Porque él quiere que vaya de nuestra mente. Into our hearts. A nuestro corazón. And into our lives. Y a nuestra vida. The goal of biblical education. La meta de la educación bíblica. Is to change your life. Es cambiar tu vida. <laughs> Not just our minds. No solo nuestra mente. And so when we look at this, uh, we're looking at the frame. Entonces cuando vemos el marco. And what we want to do is we want to go back to Genesis 1, 2, and 3. Lo que queremos hacer es regresar a Génesis 1 al 3. This is something that the Lord has taught me in just the last two or three years. Esto es algo que el Señor me ha enseñado en los últimos dos, tres años. We never stop learning, folks. Nunca dejamos de aprender. I don't care what degree we hold. No me importa la, el título que tengamos. Or how many years we went to school. O cuántos años de estudio tenemos. We never stop learning. Nunca dejamos de aprender. That's Christian education. De eso se trata la educación cristiana. And so I always used to teach about education from starting in the New Testament. Y yo siempre solía enseñar acerca de la educación basada en el Nuevo Testamento. And I would study, we would look at how Jesus taught. Y e enseñábamos o estudiábamos la manera en que Jesús enseñaba. Which is a wonderful thing to do. Lo cual es algo maravilloso de hacer. Jesus is the rabbi. Jesús es el rabí. Our wonderful teacher. Nuestro maestro perfecto. But what Jesus was teaching Pero lo que Jesús enseñaba was based on a foundation estaba basado en un fundamento on the nature and character of God en la naturaleza y carácter de Dios and the nature and character of humanity y la naturaleza y carácter de la humanidad and that goes all the way back to the beginning of the story y eso nos lleva hasta el inicio de la historia and so that's where we're going to go y es ahí donde vamos a ir So we're going to ask ourselves, what can we learn in Genesis 1, 2, and 3 about the beginnings of knowledge? Entonces la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿qué podemos aprender en Génesis 1 al 3 acerca de los orígenes del conocimiento? So I'd invite you to turn there. Así que los invito a ir ahí. So in Genesis 1, Así que en Génesis 1, you know, Sky did such a great job with this last week. Y Sky hizo un gran trabajo la semana pasada. And he described this amazing place called the garden. Y él describe este lugar maravilloso llamado el jardín. And it was perfect. 
y era perfecto. It was beautiful. Era hermoso. No sin. No había pecado. And then he places Adam and Eve in the garden. Y luego él pone a Eva y Adán en el jardín. And as, as uh, Tom mentioned this morning in Genesis 1 verses 26 and 27. Y como Tom mencionaba esta mañana en Génesis 1 versículos 26 y 27. Let's make man in our image. Hagamos al, no, al hombre a nuestra in imagen. In our image. A nuestra imagen. What do you think that image looks like for learning? ¿Cómo creen que se ve esa imagen respecto al con, a la enseñanza, a la educación? God's, he were made in the image of God. Somos hechos a la imagen de Dios. What attributes does God have that he has given us for learning? ¿Qué atributos tiene Dios los cuales nos ha dado a nosotros acerca del aprendizaje? Name them out. What would they be? Por favor, díganlos. Entendimiento. What is that? Understanding. Understanding. Yeah. Reasoning. Reasoning. Razonamiento. Yes. Wisdom. Wisdom. Sabiduría. Yes. What else? ¿Qué Perhaps? más? Memoria. Memory. Creativity. Creatividad. Oh, let me just take a little survey here. Voy a hacer una encuesta. How many of you, if you think you are a creative person, raise your hand. ¿Cuántos de ustedes creen que son creativos? Levanten Keep your la mano. hands up. Keep your hands up. Mantengan la mano levantada. Now look around the room. Ahora todos vean alrededor del cuarto. Okay. Now those of you that haven't raised your hand. Aquellos de ustedes que no han levantado su mano. Why would you not think you're creative? ¿Por qué pensarían ustedes que no son creativos? Well, I'll tell you why. Yo les voy a decir por qué. Because I never considered myself a creative person. Porque yo nunca me consideré una persona creativa. You know why? ¿Saben por qué? I couldn't sing or dance. No podía cantar ni danzar. I couldn't paint. No podía pintar. I didn't do fine arts. No hacía artes eh, finas. I couldn't do ballet. No hacía ballet. Yeah. I was the last person they ever picked for the sports teams. Yo era la última persona que escogían para los equipos deportivos. I never thought I was creative. Y nunca pensé que era creativa. But if God has made us in his image, Pero si Dios nos ha creado a su imagen, and he's the creator, y él es el creador, how can you not be creative? ¿Cómo va a ser que tú no eres creativo? You are creative. Eres creativo. You have the capacity for creativity. Tienes la capacidad para la creatividad. Creativity is educated out of us. Y la creatividad es uh, enseñada de nosotros. Yeah, the, we're, we're taught, we're not creative. Nosotros no so, no, no, se, se nos enseña que no somos creativos. Yeah, it's, it's like little children have no problem with creativity. Los niños pequeños no tienen ningún problema con la creatividad. They can take anything and make a game out of it. <laughs> Ellos toman cualquier cosa y lo hacen un juego. Isn't it true? No es cierto. And they have the most creative ways of engaging with the environment. Y ellos tienen las maneras más creativas de relacionarse con el, con el ambiente. And then they go to school. Y luego van a la escuela. And they're taught to sit in rows. Y se les enseña que se tienen que sentar en fila. And to be quiet. Y ser silenciosos. And to listen. Y escuchar. And to fit the system. Y, y permanecer en el sistema. And little by little, y poco a poco, young people begin to believe, la gente joven comienza a creer, I'm not creative. Yo no soy creativo. And that is a lie from the enemy. Y esa es una mentira del enemigo. That is not biblical. Eso no es bíblico. Each person is made in the image of God. Cada persona es creada la imagen with de Dios. potential for creativity. Con un potencial para la creatividad. Discovery. Descubrimiento. Uh, to ask questions. Hacer preguntas. If you're not asking questions. Si usted no está haciendo preguntas. You've put your mind into neutral. Está poniendo su mente en lo neutral. Put it into gear. Me, eh, pongan, hagan un cambio. Because this is how God made us. Esta es la manera en que Dios nos hizo. Tom said it earlier this week. Y Tom lo dijo antes esta semana. The solutions to many of the problems we have. Las soluciones a muchos de los problemas que tenemos. 
They're with they God would love to give them to us. A Dios le encantaría dárnoslas. But we have to explore. Pero debemos explorar. Learn. Aprender. Try. Intentar. Experiment. Experimentar. You know, I've had people say things like this to me. Y tengo gente que me dice esto. Well, I'm going to pray for the salute. I'm going to pray for a cure to malaria. Voy a orar para la cura de malaria. And I say, well, then get in the laboratory and pray there. Y, pero entonces les digo, bueno, pero anda a un laboratorio y ahí ora. As you are looking for the solution. Mientras estás buscando por la solución. There is no split between scientific work and prayer. No hay división eh, en el trabajo científico y oración. So what were God's original intentions? Entonces, ¿cuáles son las intenciones originales de Dios? That Adam and Eve would learn. Que Adán y Eva aprendan. We have this idea sometimes that they had nothing to learn. A veces tenemos esta idea que ellos no tenían nada que aprender. Somehow they're perfect. Y que son perfectos. But with not having sin doesn't mean there's nothing to learn. Pero el no tener pecado no significa que no hay nada que aprender. And what would be their purpose for learning? ¿Y cuál sería su propósito para el aprendizaje? Before sin ever happened, Antes de que sucediera el pecado. What would they have learned? ¿Qué hubieran aprendido? True, okay, learning more about who God is. Conocer más acerca de quién es Dios. What else? ¿Qué más? More about the creation. More about the creation. Yep. More about one another. Más de uno del otro. And remember what Sky taught us last week? Y se recuerdan lo que nos enseñó Sky la the semana pasada? The Garden of Eden was the go place. El jardín de Edén era el lugar a donde ir. Adam and Eve were supposed to go out from there. Eh, Adán y Eva se supone que salieran and de ese see, lugar. Civilization started. Y empezaran la civilización. With music. Con música, art, arte, architecture, arquitectura, uh, um, families, familias, learning, health, aprendizaje, salud, building, construcción. The mandate for stewardship. El mandato para la mayordomía that he gave Adam and Eve que él le dio a Adán y Eva came before the fall. Vino antes de la caída. And guess what? Y adivinen qué. Every student who comes in your class Cada estudiante que entra a su clase is made in the image of God. Está hecho a la imagen de Dios. They have potential. Tienen potencial. And they have a calling. Y ellos tienen un llamado. And our job is to help them fulfill it. Y nuestro trabajo es ayudarles a cumplir ese llamado. And let me just add one more point into the garden. Yeah. Y voy a decir un punto más acerca del, de, del jardín. The Hebrew understanding of education. El entendimiento hebreo de educación. Education is for love. Educación es para amor. Education is for love. O educación es para amar. Love God. Amar a Dios. Love one another. Amar unos a otros. Steward the creation. Ser mayordomos de la creación. Folks, it's not, it is a completely different paradigm. Es un paradigma completamente diferente. So now I've got a question for you. Entonces ahora tengo una pregunta In para ustedes. In Genesis 2. En Genesis 2. Verse 15. Verso 15. God said to Adam. Eh, Dios le dice a Adán. Before Eve in, was even in the picture. Antes que Eva siquiera estuviera en la, en he la said, foto. Here are here's a tree. Aquí hay un árbol. And I, this is the tree of the knowledge of good and evil. Y este es el árbol de conocimiento del bien y el mal. Don't eat from it. No comas de él. Or you will die. O morirás. Now, this was a revelation I had just last year. Y esa fue una revelación que yo recibí el año pasado. Before sin ever occurred. Antes de que el pecado sucediera. God placed a boundary around knowledge. Dios le puso un límite alrededor del conocimiento. He said the tree of the knowledge of good and evil. Él dijo el árbol del conocimiento del bien y el mal. That knowledge is not for you. Ese conocimiento no es para ti. 
Now, here's a question just quickly around your tables. Entonces, una pregunta para que discutan rápidamente en sus mesas. Why did God put a boundary around knowledge? ¿Por qué Dios pondría un límite alrededor del conocimiento? Okay. Just a couple minutes around your tables. Why did God put a boundary around knowledge? Discútanlo unos minutos en su mesa. ¿Por qué Dios pondría un límite alrededor del conocimiento? Okay, let's just see. Does, is, there a, is there someone who'd like to volunteer an answer? Okay, vamos a ver. ¿Habrá alguien que quiera voluntariarse y responder? Why did God put a boundary around knowledge? Over here. Yes? Porque Dios puso un límite alrededor del conocimiento. Yeah. Uh, okay. I'm in the process of uh, making peace with knowledge. Because it's something that I was very passionate about it. Estoy haciendo, estoy en un proceso de hacer las paces con el conocimiento porque es algo a lo que yo tenía mucha pasión. But, uh, but the whole process was a bit uh, frustrating and dis dis destructive for me at first. Frustrated and destructive? Yeah. yeah. Eh, pero fue, el conocimiento fue un poco frustrante y destructivo al inicio para mí. So last year, uh, it was a moment when I started to meditate about it. Y el año pasado empecé a meditar acerca de eso. And it, it sounds like God was creating a trap. Like the tree is there in the middle of the garden and it's beautiful, attractive to the eyes and you should not come close to it or touch it. Y suena como que Dios estaba creando una trampa porque ahí está el árbol del fruto del bien y el mal eh, es atractivo al ojo humano y no puedes comer de él.
but I had a great teacher last year to follow up with me to walk me out. Y tuve una buena maestra el año pasado quien me acompañó a caminar en esto. And, uh, and I asked that question, so it is so bad knowledge, but it's still, the tree is there, and it's like so beautiful, and there's like neon lights just glowing around, pointing up to it. Y es esa pregunta, tal vez era algo, un conocimiento malo, pero el árbol estaba ahí, y tenía como luces de neón llamándonos. In human knowledge. Y en el conocimiento humano. We are full of good examples in Latin America how knowledge can be um, the, can be a way to, to set people free to, to bring transformation to people. Y en Latinoamérica estamos llenos de ejemplos de cómo la educación o el conocimiento puede ser libertador, traer gente eh, fuera de la cautividad. So she asked me, when you were a child. Did you eat? Did you eat fish? Y ella me preguntó, cuando eras niña, comías pescado? Claro. And I said, of course. Claro. And she said, but how do you? Did you eat? Y, y ella, le, ella me preguntó, pero cómo lo comías? And then I tried to remember. Y luego intenté recordar. I didn't do it alone. I couldn't just do it by myself. I didn't, I didn't have access to it. Yo no lo hacía sola. Yo no lo podía hacer por mí sola. Yo no tenía acceso a eso. So my mother had the fish. Entonces mi mamá tenía el pez, pescado. So she would take it out all the bones. Ella sacaba todas las espinas. And the meat. Y se separaba la carne and she would serve me the meat only. y ella me servía la carne únicamente Then she said, That's how God has established this limit. y es, entonces la maestra me dice es por eso o es así que Dios ha colocado ese límite Because if he gives you the whole fish, like you would be a child. Porque si él te da el pez entero para que lo comas cuando eras niña. Probably you would choke and die with the bones. Probablemente la espina entra a tu garganta y te vas a morir. So the great issue that I see when it comes to knowledge is because many times you go alone, you go by yourself. Entonces, un gran problema que yo encuentro en el conocimiento es que muchas veces entramos al conocimiento solos. We don't have this process like we have here. Y no tenemos el proceso como el que tenemos aquí. Where you have information. Cuando tienes información. And we have this time to ask God, so what you have to say about it? Y tenemos un tiempo para preguntar Dios qué tienes que decir acerca de esto. Like Him putting apart bones and meat. Como que Dios estuviera separando las espinas y la carne de esa información. So He reveals knowledge through Himself. Entonces él revela conocimiento a través de él. And we respond in worship. Because it's the only thing to do. Y nosotros respondemos en adoración porque es lo único que podemos hacer. Thank you. Gracias. You know, she made some very good points. Ella hizo puntos muy buenos. I like the analogy of a, a, a child trusting their parent to feed them. Me gusta mucho la analogía de un, pa, de un niño confiando en su padre para que le alimente. This boundary around knowledge in the garden. Este límite alrededor del conocimiento en el jardín. It was, it represents who, 
Who do I look to ultimately for my learning? Representa a quién busco yo como mi máximo eh, como mi máxima fuente acerca del conocimiento. Who do I trust? A, e, ¿En quién confío yo? This is the real test in the garden. Esta era la prueba re, en verdad en el jardín. Going after the knowledge of the good and evil. E, ir tras el conocimiento del bien y el mal. Is knowledge that excludes God. Es un conocimiento que excluye a Dios. We don't need you. No te necesitamos. We can do it ourselves. Nosotros solos podemos hacerlo. So it was a test. Entonces sí fue una prueba. It was a test, do you trust me? Una prueba de confías en mí? Do you trust me? Confías en mí? Yeah, Brad. Yeah, it turns learning into a relationship. Entonces Brad decía, eh, Mm -hmm. hace que, la, que el aprendizaje se convierta en una relación. So when you go to Genesis 3, Así que cuando vamos a Génesis 3 and Tom this this morning, y, y Tom hizo referencia de eso hoy en la mañana the conversation between the snake and Eve. la conversación yeah. de la serpiente y Eva. And what did he say? ¿Y qué dijo? Did God really say en verdad dijo Dios Not to eat from the tree que no comieran del árbol the knowledge of good and evil, del conocimiento del bien y el mal planting doubt in her mind. plantando duda en su mente and then he said, You're not gonna die. y les dijo tú no te vas a morir That's the direct lie. esa es una mentira directa God said you will die. Dios dijo, the vas a said, morir. You will not die. Y la serpiente dice, And no then vas he went a morir. Further. Y luego fue un paso más adelante. And this is the real trap of modern education. Y esta es la verdadera trampa de la educación If you moderna. Just grab for that fruit, si tan solo agarras that esa fruta, knowledge, ese conocimiento, you will be Tú serás like God. como Dios. You don't really need him. De ver, en realidad no lo necesitas a You've él. Got a brain. Tú tienes un cerebro. You can get knowledge. Tú puedes adquirir conocimiento. And that's true. Y eso es verdad. We can get knowledge. Podemos adquirir conocimiento. And knowledge is not bad. Y el conocimiento no es algo knowledge, malo. Knowledge helps us to change things. El conocimiento nos ayuda a cambiar cosas. But knowledge without God. Pero conocimiento sin Dios. Knowledge excluding God. El conocimiento que excluye a Dios. This is the terrible lie that happened in the garden. Esta es la mentira terrible que God, sucedió en el jardín. God is not good. Dios no es bueno. You can't trust him. No puedes confiar en you él. You know better. Tú sabes mejor. So you can be God. Entonces tú puedes ser Folks, Dios. This is modern education. Amigos, de esto se trata la educación moderna. It is the tree with the neon lights. Es el árbol con las luces de neón. Come and learn. Vengan y aprendan. Yeah, you can handle it. Sí, ustedes soportan esto. You don't need God. No necesitan a Dios. You can do it. Ustedes pueden hacerlo. Now, folks, listen, this is so critical. Entonces, amigos, escuchen, esto es tan crítico. The world we're living in today. El mundo en el que vivimos hoy. We see that education has become a god. Vemos que la educación se ha convertido en un dios. Education is not bad. La educación no es malo. Education is wonderful. La educación es maravillosa. When it is in proper relationship to God. Cuando se da en una relación adecuada con Dios. But without that connection to God. Pero sin esa conexión con Dios. And without connection to relationship. Y sin esa conexión a la relación. Education becomes our modern God. La educación se convierte en nuestro Dios moderno. So who can solve our problems? Entonces, ¿quién puede solucionar nuestros problemas? Oh, I know. 
ah, yo sé. I'm speaking from the United States context y now. estoy hablando en el contexto estadounidense uh, ahorita. The ones who studied at Harvard. Aquellos que estudian en la universidad de and Harvard. Yale. Y yeah. Yale. And the, 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 the top universities. Y las universidades más eh, exitosas. They will solve our problems. Ellos son los que van a solucionar They're nuestros so smart. problemas. They're porque so son smart. tan inteligentes, They're tan so inteligentes. Intelligent. Yeah. But look at their character. Pero vean a su carácter. We don't talk about the character. No, no hablamos acerca de su carácter. And so if you're not careful, education becomes an idol. Entonces, si no somos cuidadosos, la educación se convierte en un dios. That was the original story, folks. Esa es la historia original. Amigos. God has given us creativity. Dios nos ha dado creatividad, curiosity, curiosidad, the ability to discover, la habilidad para descubrir, to learn, para aprender, to use it for his kingdom, para usarlo para su reino, that brings glory to him, que trae gloria a él, find solutions for growing crops, encontrar soluciones para cultivos que crezcan medical breakthroughs o, o descubrimientos médicos uh, helping people learn so that they can be lifted out of poverty o ayudar a las personas que aprendan a cómo salir de la pobreza but not separated from God pero nunca separada de Dios remember Sky said three things last week Se about uh, three different perspectives se recuerdan que la semana pasada Sky mencionó tres perspectivas diferentes. Evolution, every, ev evolutionary, evolucionismo, everybody, everything's getting better. Todo está mejorando. Remember? ¿Se recuerdan? Or evacuation. O evacuación. We're, the world's going to burn up anyway, so why bother? El mundo se va a acabar de todos modos, así que qué me importa. And what was the third one? ¿Y cuál era la tercera? Resurrection. Resurrección. Jesus came to reconcile everything back to himself. Jesús vino a reconciliar todo con él. So we see this in education. Así que vemos esto en la educación. Evolutionary. Evolucionismo. Education will solve all of our problems. La educación es la solución a todos nuestros problemas. You just need the best, most intelligent people. Solo necesitas a las personas me más inteligentes, gracias. Evacuation. Evacuación. We don't need education. No necesitamos la educación. Jesus is coming back any day. Jesús va a venir cualquier día. Why bother? ¿Para qué me voy a we, we, we pull away. Entonces nos alejamos. We say it's not important. Decimos no es importante. Why be educated? ¿Por qué ser educados? Yeah, it's too tempting. Es, yeah. es muy tentador. Resurrection. Resurrección. Ah, oh, that's what we're going to look at. Y a eso es lo que vamos Jesus a ver. reconciling education back to himself. Jesús reconciliando la educación. Are you guys él. with me? Están conmigo? Yeah. Sí. Okay, stand up really quickly, shake a little bit. Pónganse de pie, sacúdanse un poco. <laughs> yeah, get the get the blood flowing. Yeah. <laughs> Hagan que la sangre circule. Yeah. Okay. All right. Muy bien. Good. Okay. Good. Muy bien. Let's have a seat. Sentémonos. Okay. Now, what happened at the fall? Ahora, ¿qué pasó en la caída? So Adam and Eve eat from the tree of the knowledge of good and evil. Adán y Eva comen del árbol del conocimiento del bien y el mal. Now the last verse of Genesis 2. Entonces el último versículo de Génesis 2. Is very interesting. Es muy interesante. The last verse of Genesis 2. El último versículo de Génesis 2. Adam and Eve were naked. Adán y Eva estaban desnudos. And they had no shame. Y no tenían vergüenza. Now, why would he say, why would the Bible say that? ¿Por qué la Biblia diría eso? Means there was nothing hidden. Quiere decir que no había nada oculto. Total vulnerability. Completa vulnerabilidad. No shame. No vergüenza. In Genesis 3. En Génesis 3. When they eat from the tree. Cuando comen del árbol. The first thing that happens. La primera cosa que sucede. They're 
eyes are sus ojos fueron opened, abiertos they realize they're naked se dan cuenta que están desnudos and they what, y are ellos ashamed qué? they are ashamed sienten vergüenza folks the first consequence Amigos, la primera consecuencia of going after education without God de ir a buscar educación is sin shame, Dios shame. es vergüenza. And so then they hid themselves. Entonces ellos se ocultaron. And you know what? After the fall, God asked three questions. Y saben que después de la caída, Dios hizo tres preguntas. Good teachers ask good questions. Los buenos maestros hacen buenas preguntas. You can get more from asking a question. Usted puede obtener mucha más información al preguntar una pregunta. Than al always, hacer una pregunta. Than always lecturing. Yeah. Y, y que, que solo dar el mensaje. God said, Adam. Y Dios dice, Adán. This is probably one of the, the, the most existential questions in the Bible. Y quizás esta es una de las preguntas más existenciales en la Biblia. Adam. Adán. Where are you? ¿Dónde estás? Is this a geographical question? Esta es una pregunta geográfica. Which bush are you hiding behind? ¿En qué arbusto le estás escondiendo? I can't see you. No puedo verte. No. No. This is a question, a very spiritual question. Esta es una pregunta where, espiritual. Where are you? ¿Dónde estás? Where are you at? ¿En dónde te, es, dónde estás in metido? Your, in your heart. Where are you at? En tu corazón. ¿Dónde and, estás? And Adam said, well, you know, um, I was afraid. Y Adán dice, bueno, es que tenía miedo. I've, I hid myself. Y me escondí. The second consequence of the fall. La segunda consecuencia del, de la caída. Fear. Miedo. Fear. Miedo. And God said, did you eat? Y entonces Dios pregunta, ¿comiste? From the tree of the knowledge of good and evil. Del árbol del conocimiento del bien y el mal. And Adam said, y Adán dice, the woman la mujer that you gave me. Que tú me diste. <laughs> the woman that you gave me. La mujer que tú me diste. She told me to do it. Ella me dijo que lo hiciera. So whose fault is it? Así que de quién es la culpa? It's God's fault. Es la culpa de Dios. Yeah? And then he says to Eve, you, did, is that what you did? Y luego le pregunta a Eva, and Eve ¿hiciste said, eso? The devil made me do it. Y Eva dice, Satanás me hizo hacerlo. Three consequences. Tres consecuencias. Shame. Vergüenza. Fear. Miedo. Blame. Culpa. How has that affected your learning? ¿Cómo eso ha afectado tu aprendizaje? How has that impacted education in your countries? ¿Cómo estas tres cosas han impactado la educación en tu país? How many of us have been told we're not creative? ¿Cuántos de nosotros se nos ha dicho que no somos You're creativos? Dumb. Sos tonto. You'll never be smart. Nunca vas a ser inteligente. You'll never be as smart as your brother or your sister. Nunca vas a ser tan inteligente como tu hermano There's o tu no hermana. There's no hope for you. No hay esperanza para ti. You might as well not ever think about pursuing more education. ¿Sabes qué? Mejor ni se te ocurra pensar en seguir estudiando. You can't do it. No podés hacerlo. Shame on you. Qué vergüenza. You know, I had some students once in a YWAM school. Saben, yo tenía unos estudiantes una vez en una escuela de Hukum. From Nigeria. De Nigeria. And they told me. Y ellos me dijeron. The first thing the teacher does when in the morning. La primera cosa que hace el maestro en la mañana. See, the teacher comes in and goes around the room and hits every one of us. Eh, entra la maestra al cuarto y nos golpea a todos. Just to get it over with para poder eh, sentirse satisfecho. And if we make a bad grade, y, si sal, y si salimos mal en las notas, the teacher takes us outside, la maestra o el maestro nos saca and de la clase marches us around the school, y hace que marchemos alrededor de la escuela holding up our bad grade. Para, y, y cargando nuestra mala nota. That's all designed to shame. Todo eso está diseñado para avergonzar. And people begin to believe, y la gente comienza a creer I'm nothing. Soy nada. I'm nobody. Soy nadie. I can't make a difference in this world. Yo no puedo hacer una diferencia I can't en este learn. mundo. Yo I no can't puedo learn. aprender. 
That's for other people. Eso es para otras personas. That's not for me. Eso no es para I mí. came from a poor family. Yo vengo de una familia pobre. I can't do it. Yo no puedo hacerlo. And we start to believe it. Y empezamos a creerlo. And we get passive. Y nos volvemos pasivos. And we give up on our inheritance. Y nos, y, y, y nos rendimos. Because we are believing the voices. Nos rendimos de nuestra herencia porque empezamos a creer las shame, voces. Shame, vergüenza, blame, culpa, and fear. Y miedo. And folks, it can go both ways. Y amigos, puede suceder de dos maneras. I did well in school. A mí me va bien o me fue bien en la educación. But la after escuela. one year of no one talking to me. Pero después de un año. De Nobody que nadie me would eat with me. De que nadie se sentara a comer conmigo. Nobody would uh, have anything to do with me. De que nadie quería tener algo que ver conmigo. I was tempted. Yo estaba tentada. To stop working so hard in school. A dejar de, de hacer mi mejor esfuerzo en la escuela. Because I wanted to fit in. Porque yo quería encajar. And I actually wrote in my journal when at the end of that year. Y de hecho escribí en mi diario al, al final de ese año. I actually wrote this down. De veras que escribí esto. At the age of 14, 15. Cuando tenía 14, 15 años. I will do whatever it takes to fit in. Voy a hacer lo que sea para encajar. Now that was a very bad decision. Esa fue una muy mala decisión. And that had consequences for my life. Y eso tuvo consecuencias en mi vida. I never backed off from academics. Nunca eh, dejé de estudiar. But I pursued other things. Pero empecé a perseguir that otras cosas. Would somehow make me feel like I was loved and cared about. Que de alguna manera me hacían sentir que era amada y que alguien cuidaba de mí. Folks, we don't know who we have in our classes sometimes. Amigos, no sabemos a quién tenemos en nuestras we clases a veces. Know. No sabemos. Where they're coming from sometimes. De dónde vienen a veces. I had a student um, You know, early on in YWAM. Tuve un estudiante a mis inicios de Jukum. He was from Australia. Él era australiano. He quit school at the age of 12. Él dejó de estudiar a la edad de 12 años. He was severely dyslexic. Él tenía una dislexia severa. He um, had done a DTS. Él había hecho una ED. He wanted to come and do the primary health care school. Y él quería venir y hacer eh, la escuela de salud primaria. He said, Would the University of the Nations take me? Y él decía, ¿será que me acepta la Universidad de las Naciones? So we, uh, we, we, we created a plan in the school. Así que creamos un plan en la escuela. We got two people that, uh, that would tutor him. Y eh, conseguimos dos personas que le dieran tutoría. One person read all of the books and put it on tape. Una persona leyó todos los libros y se grabó so he could listen to him. para que este estudiante pudiera escuchar. Y yo le dije, si me dejan tomar la escuela sin pagar, yo me siento con él todos los días. Entonces, a mí me interesaba hacer la escuela y ya que eso se presentó, era un buen trato, ¿no? So, every day I sat there, yeah? Entonces, todos los días me sentaba ahí. And I would review each day with him. Y yo repasaba cada día de clase con At él. The end of the school, al final del año, o oh, al final de la escuela, perdón. He passed with an, the, an A. Él pasó con un 90, 95. Él estaba llorando. He had never succeeded in school before. Nunca había tenido éxito en la escuela. It had been so painful for him. Y había sido tan doloroso para él. He called his parents. Llamó a sus papás. Said, I passed with an A. Y les dije, Papá, pasé con un 95. They said, take those two women out to dinner. Y, les di, y, y sus papás le dijeron, saca esas dos chicas a cenar. And then he went on the outreach. Y luego fue en la cruzada. And he went for his dream to go to Papua New Guinea and do primary health care. Y persiguió su sueño de ir a Papua Nueva Guinea y practicar salud primaria. That's educational redemption. 
Eso es redención educativa. Folks, as the University of the Nations, this is what we stand for. Amigos, como Universidad de las Naciones, esto es lo que defendemos. Many of your students may not want a degree. Muchos de sus estudiantes quizás no quieren un título. That's fine. Eso está bien. Let them take the courses they need to get their inheritance. Dejen que ellos tomen los cursos que necesitan para recibir su herencia. And help them succeed. Y ayúdenlos a ser exitosos. Help them make It. Ayúdenlo a lograrlo. It's possible. Es posible. But we have to have a different attitude. Pero tenemos que tener una actitud diferente. Most universities are asking how many can we fail. Muchas universidades hacen la pregunta a cuántos estudiantes podemos reprobar. So uh, only the best remain. Para que solo se queden los mejores. That is not our methodology. Ese no es nuestra metodología. We throw the net out. Nosotros <laughs> tiramos la red. And we bring them in. Y los traemos hacia adentro. And we work with them. Y trabajamos con ellos. We love them. Les amamos. We believe in them. Creemos en ellos. And it's messy. Y es un eh, desorden. And it's full of tension. Y está lleno de tensión. But this is about life and death. Pero de esto se trata de la vida y la muerte. This is about life and death. Esto es una situación de vida o muerte. Can you, can these people become the men and women of God that they're destined to become? Puedes tú, pueden esas personas convertirse en las, en, en lo que Dios ha destinado para ellos. So do you know what's happened after the fall? ¿Saben qué pasó después de la caída? In education, en la educación. Education is all about now facts and theories. La educación ahora se trata acerca de hechos y teorías. It's about competition. Se trata de competencia. Climb the ladder. O de subir la escalera. Yeah. Don't share your work with anybody. No compartas tu trabajo con yeah, nadie. Just be an individual. Sé individual. Yeah. But That's not biblical education. Pero esa no es educación bíblica. Christian education. Educación cristiana. Is about relationship. Se trata de relaciones. Community. Comunidad. Learning in community. Aprendizaje en comunidad. Knowledge to know is to love. Saber que el conocer es amar. To know is to love. El conocer es amar. Wow. Wow. What a different way of looking at education. Qué manera tan diferente de to ver la educación. Conocer es amar. To want somebody else to actually do better than you. Querer que alguien de hecho sea mejor que tú. But in our fear, pero en nuestro temor, here see if you can relate to this. Vamos a ver si se pueden relacionar con esto. As a school leader. Como líderes de escuela, school staff, o, o esta, personal de escuela, base leader, o directores de base, college leader, o directores de, de <laughs> ministry leaders, o directores de ministerios. What if I don't know the answer? ¿Qué pasa si yo no sé la respuesta? I'm afraid. Tengo miedo. What if I lose control? ¿Qué pasa si pierdo el control? Oh my gosh. Dios mío. It's not, you know, what is going to make me feel very insecure. Eso me va a hacer sentir muy inseguro. So because of fear, entonces por miedo, and shame, y vergüenza, we will put a control model on education. Vamos a poner un modo controlador sobre la educación. I won't let, let you ask a question. Y voy a hacer una pregunta. Because I might not know the answer. I might not let you ask a question. No voy a dejar que hagas una pregunta porque no voy a saber la respuesta. Maybe I don't know the answer. Quizás yo no la sé. What am I going to do if I don't know the answer? ¿Y qué voy a hacer si no sé oh la respuesta, gosh. Dios mío? Maybe I could just say I don't know. Quizás <laughs> puedo decir no sé. Well, that would be radical, wouldn't it? Eso sería <laughs> radical, ¿no? I don't know. No sé. But let's see if we can find out together. Pero vamos a ver si logramos encontrar la respuesta juntos. Jesus was so radical. Jesús era tan radical. His education went for the heart. Su educación se dirigía hacia el corazón. Remember the story in Mark 2? ¿Se recuerdan la historia en Marcos 2? Jesus is teaching in somebody's house. Jesús está enseñando en la casa de alguien. And he's got a good lecture going. Y él tiene una yeah. lección estupenda. And all of a sudden, the roof comes off part. Y de repente, <laughs> el, el techo se abre. And somebody lowers down a paralyzed man. Y alguien baja a un hombre paralizado, And paralítico. 
Everybody's watching Jesus. Y todos están viendo a Jesús. What's he going to do? ¿Qué va a hacer? What's the teacher going to do? ¿Qué va a hacer el maestro? And Jesus looks at the man. Y Jesús mira al hombre. He said, "Son." Y le dice, "Hijo." Your sins are forgiven. Tus pecados son perdonados. And the Pharisees said, "Oh, who is this man who says he can forgive sins?" Y todos los fariseos empezaron, "¿Quién es este hombre que puede perdonar pecados?" And Jesus said, "Oh." Y Jesús dice, "Oh." Just to let you know that I have authority to forgive sins. Solo déjenme decirles que tengo la autoridad para perdonar pecados. Take your mat and walk. A agarra tu tu camilla, levántate y y, y ve. So what did Jesus go after first? Entonces, ¿qué era lo que Jesús buscaba primero que nada? The heart. El corazón. The heart. El corazón. Let me finish this up. I'm going to tell you a story that just happened to me a few months ago. Y déjeme terminar esto contando una historia que me sucedió hace unos meses. And this, I'm going to tell you, education is messy. Y por eso les digo que la educación es un relajo. But God will never give up on us. Pero Dios nunca se va a rendir. If he has to teach us something a hundred times, he will just si keep Dios on doing it. Si Dios nos tiene que enseñar algo cien veces, lo va a hacer las cien veces. He will veces. never give up on you. Nunca se va a rendir en ti. He will ti. never give up on you. Nunca se va a rendir. So I was teaching in a in a class in a in a YWAM base a few months ago. Entonces estaba enseñando en una clase en una base de Jokuma hace unos meses. And I had a guy in my class who is a a 30 year YWAM. I mean, he was been in YWAM 30 years. Entonces yo tenía una persona en mi clase que había estado en Jokum por 30 años. He had años. led ministries. Y él había dirigido ministerios. He led a base. Él había dirigido una base. Um he was uh wanted to get uh more knowledge. Y, y, he, wanted he wanted to learn. Él quería aprender más. So he was in this course. Así que él estaba tomando este curso. It was an advanced course in YWAM. Y era un curso avanzado en Jukum. And so I was. This was my last day of teaching in the class. Este era mi último día enseñando en la clase. And we were sitting around tables like this. Y estábamos sentados en diferentes mesas yeah. tal como los estamos aquí hoy. Maybe 20 people. Tal vez 20 personas. So I shared a video that morning. Así que compartí un video esa mañana. And this man was from Latin America. Y este hombre era de Latinoamérica. And I shared a video that was done by the Pope. Y compartí un video que fue hecho por el Papa. And the Pope was talking about the power of one person to make a difference. Y el Papa estaba hablando acerca del poder de una persona para hacer la It's diferencia. It's a, a wonderful video. Y era un video estupendo. It was just done last April. Y se acaba de hacer el pasado abril. And you can find it on the internet. Y lo pueden yeah. encontrar en el It's internet. It's so inspirational. Es muy inspirador. So I thought, well, this will be a great way to start the class. Entonces dije, esta va a ser una manera estupenda para empezar this la is, clase. This is like the, the, the worship devotional part, you know. Es como la parte de, de la alabanza y el devocional. So I share the video. Así que compartí el video. And I'm waiting. I'm y yo waiting estoy esperando for the wonderful feedback I'm going to get. Yeah. La la el estupendo la estupenda retroalimentación que yo voy a recibir. I'm so I'm so inspired. I just can't wait to hear how they felt. Estoy tan inspirada que no aguanto las ganas de escuchar lo que piensan la clase. So I say to them around your tables, talk about what was what did you think about the video. Entonces dije en sus mesas platiquen qué piensan del video. And all of a sudden. Y de repente, this student este estudiante says that's a bunch of crap. Dice eso es una porquería. <laughs> really loud. Y lo dice en alto. And then he took his hand. Y luego tomó su mano. And he went like this. Boom. Y hizo esto. That's a bunch of crap. Es una porquería. O un montón de mentiras. And I start shaking all over. Y empiezo a temblar. I mean, I'm the teacher. <laughs> Yo soy la maestra. I picked out the video. Yo fui la que escogió el video. And 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 I and I go over and I I I kind of kneel down before him, you know. Entonces me acerco y medio que me agacho hacia so, él. Hey, what's going on? Y le digo qué pasa. Of course, everybody's listening, right? Por supuesto que todos <laughs> tienen el oído pendiente. Nobody's bored ¿verdad? now, right? Nadie está aburrido ahorita. And he says, you know, that Pope stuff, that's so flowery and inspirational. Y dice, no, eso, eso del Papa es tan, tan cursi y, y tan inspirador. 
But I've been in this mission 30 years. Pero yo he estado en esta misión por 30 años. Nobody's ever helped me. Nadie me ha ayudado a mí. I've been all alone. Yo he estado solo. I don't feel like you're helping me. Y yo no siento que tú me estás ayudando. And he was getting louder and louder. Y empezaba a, hacer, a decirlo más alto y más alto. And the staff alto. did nothing. Y el staff no hizo nada. <laughs> nothing. Nada. And I'm sitting there going, uh, staff. Y yo estoy así como personal. Uh, hello. Hola. <laughs> you know, and so finally one of them got up. Entonces hasta que uno de ellos se came levantó over, y se acercó. Said, yeah, maybe we ought to just, you know, you go outside for a few minutes. Entonces le dice, bueno, quizás necesitas said, salir a, de la clase un momento. I think that's a really good idea. Y yo le digo, pues de seguro que es una muy buena idea. So I went outside with this this guy and the school leader. Entonces yo salí de la clase con este By this time I was shaking all over. Y yo estaba ya temblando en todo mi cuerpo. And I was crying. Y estaba llorando. And we went into a little room. Y fuimos a un cuartito. And I said, "What?" I said, "You really scared me." Y le dije, de veras me asustaste. And the staff person says, just calm down, Camille. Y, y el personal de la escuela dice, tranquila, Camille, so, tranquila. So we sit down, you know, and I start to ask him, what's going on? Y, y entonces nos sentamos y le empecé a preguntar, ¿qué pasa? And he said, yesterday, ayer, dice él, I came to you yo vine, me acerqué a ti with a question. con una pregunta. You went And you called the school leader over. Llamaste al líder de la escuela. And you were talking to each other. Y se estaban hablando uno al otro. And I felt left out. Y yo me sentí excluido. I felt like I have no voice. Y yo sentí que yo no tenía ninguna voz. I felt like you're not for me. Y sentí que tú no estabas ahí para mí. Well, by this time we're all crying. Para esto ya todos estábamos llorando. So I, we, I said, I'm, I'm, I said, I'm so sorry. That wasn't what I meant. Y le dije, lo siento tanto. Eso no era lo que yo quería hacer. He, he hangs his head. Y entonces baja su cabeza. I'm so sorry. Lo siento tanto. Well, then you have to go back in the classroom. Pero luego <laughs> tenemos que volver a entrar a la clase, ¿no? Because everybody else is there, right? Porque el resto de los estudiantes están so en la clase. So we go back in the classroom. Así que entramos de nuevo a la clase. Do you think I can keep teaching? ¿Creen que yo podía seguir enseñando? <laughs> no. 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 So I'm like, God, what do I do? Entonces, Dios, ¿qué hago? So he apologizes Así que to él the class. Se a la clase. And then we say, I said, oh, because I was crying out to the Lord, what do I do? What do I do? Entonces, yo estaba orándole al Señor, Señor, ¿qué hago? ¿Qué okay, hago? So, okay, if anybody else has something going on that's been building up for a while. Entonces lo que dije fue si algún alguien más tiene algo que está pasando y que solo va creciendo y creciendo. This is the 10th week of the school. Esta es la semana, la décima semana de la escuela. They're tired, right? Están cansadísimos. I said, anybody else has got something, let's just talk around your tables. Entonces, si alguien tiene algo más, hablemos en las mesas. It went for an hour and a half. Fue, duró una hora y media. A lot of people upset by different things. Muchas personas estaban frustradas por muchas so cosas. So then I said I had a brilliant idea. Entonces luego tuve una idea brillante. So, let's take an extended coffee break. Entonces dije <laughs> vamos a tomar un descanso extendido. And when we come back I will teach again. Entonces cuando regresemos But yo now, voy a continuar now listen enseñando. listen to the resurrection part folks. Entonces escuchen la parte de resurrección. So when you come back cuando ellos regresan, I said, okay, I'm going to teach what I had planned to on how to interview somebody. Entonces les dije, voy a, a enseñar lo que tenía en mi plan acerca de cómo hacerle una encuesta o, o entrevistar a alguien. Said, I need a volunteer. I need someone who's been a, a leader in the, in the mission. Y, y, le, y dije, necesito un voluntario, necesito alguien que haya sido líder en la misión. The room was full of leaders. Y el cuarto estaba lleno de líderes. I, I said, I, I need, I'm going to interview, I'm going to practice on you. This is totally spontaneous. Y, y dije, voy a hacer una entrevista bien espontánea. He said, I'll do it. Y él dijo, yo lo hago. He came up. Así que él vino. I began to interview him about leadership, leadership in general. Y empecé a entrevistarlo acerca de liderazgo general. And I just started asking him questions. Y empecé a hacer preguntas. And all of this pain y todo el dolor starts coming out. empezó a salir. All the times he's felt excluded. Todas las veces que él se sentía excluido. All the times he's felt so alone. Todas las veces que él se ha sentido muy solo. And the Lord 
help, gave me eyes to see. Y el Señor me dio ojos para ver. Camille, what happened this morning in class? Camille, lo que sucedió esta mañana en la clase. I was showing, uh, you, you can see now why he acted like that. Ahora puedes ver por qué sucedió eso, por qué él actuó así. So we were able in that class to process it together. Entonces, tuvimos la oportunidad que como clase lo procesáramos juntos. And when we went to lunch, y cuando fuimos al almuerzo, now this is like a two hour process, right? esto fue como do, un proceso de dos horas. When we went to class, we went to lunch, fuimos a almorzar, it was almost as if it had not happened. Se sentía como que eso nunca hubiera pasado. It was un, un, unbelievable, really. Y fue algo increíble. And Throughout the day he kept coming up to me saying I'm so sorry. Y durante el día él seguía acercándose a mí y me decía lo siento tanto. So you don't need to say it anymore. Y yo le dije ya no tienes que decirlo. We worked it out. Ya lo solucionamos. We've forgiven each other. Nos perdonamos uno al otro. It's been an open process with the class. Y ya lo procesamos con la clase. And and when the school leader came back, to, when school leader stood up, y cuando el líder de la escuela se se paró al frente, this is what she said. Esto fue lo que ella dijo. This is a pioneering school. Esta es una escuela eh, pione, pionera. Gracias. And we. We are fighting for our inheritance. Y estamos peleando por nuestra herencia. So don't be so surprised. Así que no se sorprendan. At what's happening. A lo, eh, con lo que está pasando. Folks, amigos, it's a different way to look at education. Es una manera diferente de ver la educación. It is education that's not distanced from God. Es una educación que no está distante de Dios. It's messy. Es un, un relajo. But it releases people. Pero libera a las personas. Into who God intends them to be. A lo que Dios quiere que ellos sean. Amen. Amen. Lord, I just pray that you would help us to understand more and more your ways of education. Señor, yo oro que tú nos ayudes a comprender más y más tu educación. Lord, teach us your ways. Señor, enséñanos tus caminos. Give us the grace to teach differently. Y danos la gracia para poder enseñar de una manera diferente. Give us the grace to not be passive. Danos la gracia para no ser pasivos. Unlock our minds. Eh, libera nuestras mentes to keep learning, para poder seguir aprendiendo but with you, pero contigo in the middle, en el centro we, we worship you, te alabamos we thank you, te agradecemos y Señor que crezcamos en esto más y más en nuestra universidad in the name of Jesus. en el nombre de Jesús Amen, Amen.